राधे यादवेन्द्रांग्रिजुगलध्यानावधानार्थियो नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा भजुगिरिगर Oh, <laughs> 
सरकार की अब आप लोग सावधान हो जाएं कल मैंने आप लोगों को बताया कि हम सब के समक्ष केवल दो प्रश्न हैं मैं कौन मेरा कौन किंतु ये प्रश्न कुछ लोगों का ही हल हो सका जिनका प्रश्न हल नहीं हुआ उनको इस प्रश्न को हल करना होगा करना पड़ेगा तदर्थ आप लोगों को बताया गया प्रत्यक्ष प्रमाण एवं अनुमान प्रमाण के द्वारा यद्यपि कुछ आइडिया होता है जो मेरा नहीं है वो मैं होगा लेकिन वो क्या है कैसा है ये सब समझना असंभव सा लगता है और समझना परमावश्यक है तो अब एक प्रमाण बचा शब्द प्रमाण वेद हमारे भारत में तीन प्रस्थान माने गए हैं श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान न्याय प्रस्थान श्रुति प्रस्थान में उपनिषद है स्मृति प्रस्थान में गीता आदि और न्याय प्रस्थान में ब्रह्मसूत्र वेदांत शारीरिक भाष्य उपनिषद वेद का सार है जिसकी प्रशंसा विदेशी फिलासफरों ने इतनी की है 
ते उपनिषद सूर्य है और जितने विदेशी फिलॉसफी है वो सब किरण है शॉपन हावर मैक्स मूलर बड़े बड़े जो फिलॉसफर हुए हैं सब ने स्वीकार किया है ये उपनिषद वैसे तो अनंत है लेकिन वर्तमान काल में मुक्ति को उपनिषद के द्वारा बताए हुए भी हजारों उपनिषद हैं मुक्ति को उपनिषद ने कहा गया एक ही कस्योप शाखा आया एक ही कोपनिषण मता एक चौदह मुक्त को उपनिषद एक एक उपनिषद की वेद की शाखा का एक एक उपनिषद होता है और वर्तमान काल में ऋग्वेद की एक कई शाखा यजुर्वेद की 109 शाखा सामवेद की एक हजार शाखा अथर्म वेद की पचास शाखा यानी टोटल ग्यारह सौ अस्सी शाखाएं प्राप्त हैं तो ग्यारह सौ अस्सी उपनिषद तो यही हो गए और फिर इसमें भी पूर्व तापनीय उत्तर तापनीय के अनुसार भी भेद होते जाते हैं लेकिन सर्वोपनिषद मध्य सारमस्टोत्तरम शतम मुक्त को उपनिषद एक चौवालीस सब उपनिषदों का सार 108 उपनिषद में है और उसमें भी सबसे प्रमुख नौ उपनिषद हैं ईशोपनिषद केनोपनिषद कठोपनिषद मुंडकोपनिषद मांडूक्योपनिषद आयतरियोपनिषद तैतरियोपनिषद श्वेता चतरोपनिषद प्रश्नोपनिषद ये सब श्रुति प्रस्थान कहलाते हैं अंतिम और अकाट्य प्रमाण पहले इनके द्वारा हमको समझना है मैं कौन हूं तो एक मोटी बात तो आप समझ गए होंगे जो मेरा न हो तो इसका मतलब मैं के अलावा भी कुछ है क्योंकि तो मेरा शब्द का तो मतलब यही होता है ना मैं के पृथक है वो कोई तो वेद कहता है हां मैं के अतिरिक्त अर्थात जीव के अतिरिक्त दो और हैं बस हा बस दो सर्वा जीवे सर्व संस्थे बृहंते अस्मिन हंसो ब्राह्म्यते ब्रह्मचक्रे पृथ्वी प्रेरितारंच मत्वा जुष्टस्तना मृतत्व श्वेताश्रुतरोपनिषद एक छा 
ये नारद परिब्राज को उपनिषद में भी मंत्र है नौ पांच अर्थात तीन तत्व है एक जीव एक ब्रह्म एक माया फिर आगे कहता है श्वेता श्वतरोपनिषद संयुक्त में तत्क्षर मक्षर व्यक्ता व्यक्तम भारते विश्वमीशा अनीशा चात्मा बध्यते भोक्तृभावाद ज्ञात्वा देवम मुच्यते सर्वपाशयी एक आठ यानी तीन तत्व है जा बजा ये का भोग त्रिभोग जुक्ता अनंत चात्मा विश्व रूपो यता त्रय यदा बिंदते ब्रह्म में तत् सेताश्वतरोपनिषद एक नौ यानी तीन तत्व है जीव ब्रह्म माया क्षरम प्रधान ममृता क्षरम हर क्षरात्मा देव एका तस्या विध्याना योजना तत्व भूयश्चाते विश्व माया निवृत्ति श्वेता चतरोपनिषद एक दस अर्थात तीन तत्व हैं जीव ब्रह्म माया परम भोक्ता भोग्यम प्रेरिता प्रोक्त त्रिविधम ब्रह्म में तत्ताश्रुतरोपनिषद एक बारह और नारद परिव्राज को उपनिषद के अनुसार भी नौ पांच नौ सात नौ आठ नौ 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 ग्यारह ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं तीन तत्व हैं और इन तीनों में दो तो चेतन है और एक जड़ है दो चेतन है द्वासुपर्णा सविजा सखाया समानम वृक्षम परिखत्व जाते तयोरण्य पिपलम स्वाद्वत्यनो अभिचा कशी थी श्वेता श्रुतरोपनिषद चार छ एक मैं और एक ब्रह्म दो चेतन हैं और दोनों हृदय में हैं सबके गधे के भी और सब जीवों के तो इन दोनों में संबंध भी होगा हा क्या संबंध है ये जीव जो है ये दूसरे महाचेतन की शक्ति है तटस्थ शक्ति हा वो शक्तिमान है इस शक्ति का और भेदा भेद संबंध है अर्थात भेद भी है कुछ मात्रा में और अभेद भी है कुछ मात्रा में इसलिए कुछ भोले लोग कहते हैं भेद ही है कुछ भोले लोग कहते हैं अभेद ही है ही ऐसा नहीं वेद कहता है उपनिषद कहते हैं स्मृतियां कहती हैं वेदांत कहता है 
भेद भी है अभेद भी है हम सब सिद्ध करेंगे आप लोग धैर्य रखें ये जीव का स्वरूप लक्षण बता रहा हूं मैं जीव भगवान की शक्ति है जीव तटस्थ शक्ति है और जीव भगवान इन दोनों का भेदा भेद संबंध है और तटस्थ लक्षण दूसरा होता है उसका ब्रह्म जीव का वो क्या है 